फाइन देन वेलकम हमारे चैनल बी बेस्ट में और आप पढ़ने जा रहे हैं पी सी ट्वेंटी वन और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट सबसे क्रूशियल ए सी ए जी जो कि लगता है कि बहुत बड़ा है पर बहुत बड़ा नहीं है समझिए हाँ इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए क्योंकि 1984 में लिखा गया था और उस समय की लैंग्वेज आज एग्जिस्ट नहीं करती है करती है मतलब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग समझने का ढंग बदल गया है इसकी वजह से पुरानी किताबें मुश्किल लगती हैं ठीक है चलिए हम शुरू करते हैं हम लोगों ने ए सी ए जी के दो वीडियो बना लिए हैं ये है पार्ट थ्री और पार्ट थ्री में हम लोगों ने 1.6 तक पार्ट टू में कंप्लीट कर लिया था और हम यहाँ पे 1.7 से स्टार्ट करेंगे ठीक है एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास में अकाउंट आता है अच्छा ये ए सी फॉर ए है ना ए जी केवल अकाउंटेंट जनरल के बारे में किसके बारे में ओनली फॉर अकाउंटेंट जनरल कि हमारे ऑफिस में क्या होता है ठीक है ए ऑफिस में क्या होता है ए ऑफिस में अकाउंटिंग इसका बिल्कुल यही मतलब है है ना इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है ईपीडब्ल्यूडी में क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है या सी में क्या होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम अकाउंटिंग के तहत सी में क्या होता है कोई लेना देना नहीं ठीक है तो हमने देखा कि ए ऑफिस में हमारे पास जो अकाउंट आता है वो तीन विंग से आता है वर्क से फॉरेस्ट से और ट्रेजरी से ठीक है और ये जो चैप्टर वन है चैप्टर वन हम लोग ट्रेजरी के बारे में पढ़ रहे हैं ट्रेजरी से फिर हमने देखा कि हमारे पास अकाउंट आते हैं दो तरीके से एक आता है उसको कहते हैं कैश अकाउंट और कैश अकाउंट होता है रिसीट के बारे में और दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट या लिस्ट ऑफ पेमेंट लिस्ट ऑफ पेमेंट आता है ठीक है या शेड्यूल ऑफ पेमेंट भी इसको कह सकते हैं इसको शेड्यूल ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं शेड्यूल ऑफ पेमेंट ठीक है और ये आपको पेमेंट के लिए होता है ये जो आता है ये शेड्यूल है ये क्या है शेड्यूल इसके साथ में ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं ओरिजिनल वाउचर्स तो यहां तक आप लोगों को मामला समझ में आ गया होगा है ना इन ओरिजिनल वाउचर्स के आधार पे हम लोग क्या बनाते हैं डीसीए डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्पेक्ट डीसीए बनाते हैं और डीसी कितने पार्ट में बनाते हैं सेवन पार्ट में राइट सेवन पार्ट में हमने देखा था कि दो हिस्से हो जाते हैं एक होता है रिसीट का हिस्सा एक होता है डिसबर्समेंट का हिस्सा ठीक है उसमें से हमने देखा कि पार्ट वन जो है उसको एलेबरेट करके बताया गया है और पार्ट सिक्स को बताया गया है जो कि प्रूफ सीट है अभी तक हम लोगों ने यही देखा है देखा कि नहीं बताइए हाँ सर है ना हाँ उसके बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो वाउचर्स होती है उसकी हैं प्राइमरी ठीक है और स्क्रूटनी करने के बाद में शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि शेड्यूल के हिसाब से वाउचर है या नहीं और उनके बाद में उसको कंसर्न सेक्शन में भेजते हैं जीपीएस के मामले में उसको फंड सेक्शन में भेजा जाता है इन हमने देखा है ना और फंड सेक्शन में जब भेजा जाता है जीपीएस के मामले में तो लिस्ट ऑफ पेमेंट जो भेजा जाता है या शेड्यूल ऑफ पेमेंट ठीक है उसके साथ में ए फॉर्म लगा होता है ए लगा होता है कि नहीं इसमें अपेंडिक्स का एनेक्सर कहा गया कि अपेंडिक्स कहा गया अपेंडिक्स कहा गया क्या कहा गया इसमें अपेंडिक्स ठीक है ये जो ए सी वन होता है फॉर्म ये कौन भेजता है टी एस एक्शन भेजता है किसको भेजता है फंड सेक्शन को ठीक है विद वाउचर क्लियर हुआ है ना इसमें जो भी वाउचर के साथ में शेड्यूल भेजा जाता है टू पार्ट में भेजा जाता है टू पार्ट में और यहीं से आपका 1.7 का स्टार्ट है तो यहां तक कि आपकी एक मोटा मोटी प्रीव्यू समझ में आ गया होगा है ना इसको मिटा दें और 1.7 से स्टार्ट करते हैं क्लियर अच्छा पिछली बार जो हमने इसके लिए वीडियो बनाई थी वो वीडियो पांच पार्ट में बनाई थी लेकिन इस बार चार पार्ट में खत्म हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने पहले इसके लिए तैयारी कर रखी है राइट हम लोग इसके लिए पिछली बार हम कहते थे कि आप लोग ही पढ़िए पर आप लोगों को इस बार हम पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं चलिए शुरू करते हैं 1.7 से 1.7 कहता है कि जब सभी वाउचर्स को आइडर शेड्यूल ऑफ पेमेंट है अच्छा इसमें एक चीज और आप लोगों को बताया गया था वो ये बताया गया था कि आपका सर्विस हेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है एंड डी डी हेड से रिलेटेड ठीक है दोनों को एक ही डी ये डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्टेट में पोस्टिंग की जाती है सही कि नहीं इसको डीडीआर हेड के लिए अलग से 
नो सेपरेट नहीं ना होता है जी है कि नहीं और डीडीआर हेड का जो पोस्टिंग होता है इसमें डीसी में पोस्टिंग करने से पहले कंपाइलेशन सीट में पोस्टिंग करते हैं करते ही नहीं करते हैं का पावर है एजी ऑफिस के पास अच्छा बीच में भी आवाज कट गई थी क्या मेरी हाँ सर वन पॉइंट सेवन में क्या लिखा है हाँ हाँ ठीक है तो हमने उतना भी बंद कर दिया हमने ठीक है वन पॉइंट सेवन कहता है वेन ऑल दाउचर ऑफ फाइनल शेड्यूल ऑफ पेमेंट है कंपाइलेशन सीट जो होता है उसका एक कंपाइलेशन बहुत सारे सीट को मिला करके ठीक है सीट वन और कंपाइलेशन बुक के और हिट की भी तब क्या करते हैं द कॉलम सोइंग द टोटल अंडर द डी विद द टोटल ऑफ द शेड्यूल पेमेंट आफ्टर ठीक है अब देखिएगा कंपाइल में जिसके भी डिटेल हेड के कॉलम होते हैं ना डिटेल और क्यों नहीं किया जाएगा आपको देखिए मेजर हेड वाइज है ना मेजर हेड वाइज आपको टोटल मिला है हाँ मेजर हेड वाइज आपको टोटल मिला है ठीक है आपने जो पोस्टिंग की है वो ये पिछले कुछ दिनों से वाईफाई बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं हाँ तो मैंने क्या बताया कंपाइलेशन सीट के सारी पन्ने को मिला करके कंपाइलेशन बुक बन जाता है है ना और कंपाइलेशन बुक में जितने भी आपने डिटेल हेडवाइज पोस्टिंग की है ना उसके टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद में आपके पास जो शेड्यूल आया हुआ था उससे आप उसकी टैली कराते हैं टैली कराने के बाद अगर दोनों मिल जाता है समझे तो उसमें से आप जब उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं आप याद कीजिए कि आपको अभी क्या करना है दरअसल कंपाइलेशन बुक जो है ना वो फर्स्ट स्टेज है अल्टीमेट पोस्टिंग आपको डीसीए के सातों पार्ट में करनी है डीसीए के सेवन ऑल पार्ट्स में समझे उसकी पोस्टिंग कैसे होगी मैं कैसे पोस्टिंग होगी समझे इसी का प्रोसेस है ठीक है इसी को लेकर के आपको यहाँ पे एम पूछा जाएगा तो पहला प्रोसीजर है वन पॉइंट सेवन में कि आप सारे सारे जो भी डिपार्टमेंटल ऑडिटर होंगे आपको फंड फंड सेक्शन को ट्रांसफर कर देंगे और कंसर्न सेक्शन को ट्रांसफर कर देंगे जहां जहां वो जाएगा क्या बाउचर शेड्यूल वहां पे सबसे पहले होगी कंपाइलेशन सीट में वाइट ब्रेक अभी भी हेलो अभी भी वाइट ब्रेक है क्या बोलिए 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 आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बोलिए तो मैं आगे बोलूंगा सर वॉइस नहीं आ, आ, आ रही है पता ही नहीं चला आपने मेरी वॉइस नहीं है आपके पास में अब आ रही वॉइस नहीं आ रही आप लोगों के पास में अब आ रही है सर अभी फिलहाल आ रही है पहले नहीं आ रही थी और इधर स्क्रीन पे अटके हुए पड़े हैं अभी भी स्क्रीन अटका हुआ है हाँ। स्क्रीन दिख रहा है ये ठीक बट आप अटके हुए हैं ये 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 साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या
حاشا متأيد مشال ها मैंने वो अपना वो वाईफाई बंद करके मोबाइल का नेट ऑन किया हुआ है तभी ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक है चलिए शुरू करते हैं जो जो पोर्शन आपका इसमें गड़बड़ जा रहा है वो सब मैं एडिट करके निकाल दूंगा ठीक है हाँ तो मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग कल्टीमेटली क्या कर रहे हैं डीसीए में पोस्टिंग करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे पोस्टिंग करेंगे अभी तक आपने क्या देखा आपने देखा कि डी सेक्शन डी या टी सेक्शन जो है वो आपके कंसर्न सेक्शन को भेजता है क्या भेजता है वाउचर और शेड्यूल वाउचर प्लस शेड्यूल ठीक है और जो कंसर्न सेक्शन है इस वाउचर प्लस शेड्यूल के आधार पे कंपाइलेशन बुक में पोस्टिंग करता है कंपाइलेशन सीट में करेगा उसका कंपाइलेशन बुक बन जाएगा है ना कंपाइलेशन बुक में पोस्टिंग कैसे की जाती है डिटेल हेडवाइज की जाती है कैसे की जाती है डिटेल हेडवाइज और डिटेल हेडवाइज पोस्टिंग कर लेने के बाद में यहाँ पर जो शेड्यूल होता है और ये जो बुक का टोटल होता है टोटल को टैली करवाया जाता है लेकिन टैली करवाने के लिए उसके पहले उसमें कुछ डिडक्शन माने माइनस भी किए जाते हैं केवल पेमेंट जितना किया है उतनी की पोस्टिंग नहीं हो जाएगी ठीक है पेमेंट वाला सारा प्लस में जाएगा ठीक है लेकिन कुछ माइनस भी है और माइनस क्या क्या है डिडक्टिंग फ्रॉम द फॉर्मर शेड्यूल पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द फॉर्मर द ग्रिगेट अमाउंट सोन एज डिडक्शन फ्रॉम भाउचर और क्रेडिट इन पार्ट थ्री ठीक है तो ये जो है ना माइनस में जाएगा डिडक्शन फ्रॉम भाउचर इसको की पार्ट थ्री में आप डालेंगे पार्ट थ्री ऑफ डीसीए ठीक है अभी आप देखिए आपने क्या किया ये पेमेंट ये कहा जाएगा पार्ट वन में पर पार्ट वन में भी जाएगा नहीं ठीक है पार्ट वन के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ये वाउचर है सारा वाउचर का पेमेंट और इसी वाउचर में से डिडक्शन हुए है ना और दूसरा क्या है उसके बाद एंड एडिंग टू द रिजल्ट ऑफ अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड ऑफ रिवेन्यू ठीक है और दूसरा इसमें प्लस करना होगा क्या रिफंड ऑफ रिवेन्यू रिफंड ऑफ रिवेन्यू का याद आ रहा है आप लोग को नाइन वाला बोलिए नहीं मैं आपको याद दिलाता हूँ देखिएगा तीन केस है यहाँ पे आपको उसी के आधार पे कंपाइलेशन सीट में या कंपाइलेशन बुक में पोस्टिंग करनी है और वो पोस्टिंग डिटेल एडवाइज करनी है ठीक है तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देखिएगा कैसे देखिए आप को मैंने बताया था कि टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है कि नहीं होता है बताइए स्क्रीन रुका हुआ पड़ा है तभी से स्क्रीन रुका हुआ पड़ा इस स्क्रीन अटका पड़ा है रुका हुआ पड़ा है सर एक ही जगह है स्क्रीन बस तो एक बाकी लोग का भी रुका हुआ है नहीं क्या बाकी लोग का भी रुका हुआ है नहीं सर ये बात सुनिए ना आप एक बार एग्जिट करके एंट्री कीजिए हो जाएगा क्लियर ठीक है रुका हुआ नहीं है मेरा भी रुका हुआ नहीं मुझे अपना दिख रहा है हिलता झुलता हां तो मैं क्या कह रहा था आपका मैम सुनिए आप पहले से भी क्लास में हैं आप पर रिस्पॉन्स कीजिए ठीक है बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको कुल मिला के पेमेंट करना है एक्चुअल में आपने कितना पेमेंट किया है इसका पता लगाना है एक्चुअल पेमेंट का पता कैसे लगाएंगे तो देखिएगा एक्चुअल पेमेंट का पता कैसे लगाएंगे एक्चुअल पेमेंट का पता लगाएंगे नंबर एक हो गया आपका ठीक है भाउचर से पेमेंट उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है सौ का भाउचर है हाँ या ना सौ रुपए का भाउचर ठीक है सौ रुपए के भाउचर में दस रुपए का रिकवरी ठीक है अब बताइए सौ रुपए का भाउचर पेमेंट में सौ प्लस में जाएगा और दस रुपए का रिकवरी दस माइनस में जाएगा हाँ कि ना जाएगा ना है ना ठीक है अगली बात ध्यान से सुनिएगा अगली बात ये तो केवल एक भाउचर की बात हो रही है ना हम तो एजी ऑफिस में सभी भाउचर की पोस्टिंग कर रहे हैं तो जहां जहां इस तरह का प्लस होगा मान लीजिए कि एक और प्लस हमारे पास में है वो प्लस है आपका 500 का पांच सौ का पेमेंट किया है ठीक है और उसमें रिकवरी हुई है साठ रुपए की ठीक है ये बहुत सारे भाउचर होंगे सारे प्लस सारे माइनस और इसके अलावा आपने रिसीट किया था ठीक है रिसीट कैसे किया था आपको यार मैं बता दू टैक्स रिवेन्यू तो टैक्स रिवेन्यू तो वुमन स्टेट गवर्नमेंट नहीं लाती है लेकिन फिर भी लाती है प्रोफेशनल टैक्स है ठीक है 
लेकिन नॉन टेक्निकल में बहुत सारे रिफंड होते हैं उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आप लोग इसको जैसे कि पीडब्ल्यू में रिसीव कर लिया गया है ज्यादा रिसीव कर लिया और बाद में इसी तरीके से कई सारे रिफंड होते हैं तो नॉन टैक्स रिवेन्यू में जो रिफंड होता है उसका माइनर होता है नाइन हंड्रेड तो नाइन हंड्रेड आपने रिफंड किया तो ये पेमेंट नहीं किया डेबिट होता है तो ये आपने पेमेंट नहीं बोलिए बोलिए आपने पेमेंट किया कि नहीं बताइए देखिए समझ में ना आ रहा तो खुल के बोलिए प्लीज और नहीं दिख रहा तो भी बताइए मुझे मुझे पता तो चले मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है नहीं नहीं आपको समझ में आ रहा रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आ? नहीं मैं ये हुआ कि नहीं ये वाला क्लियर है ना विशाल जी अपना ठीक है देखिए और क्लियर हो जाएगा ध्यान से देखिएगा ठीक है रिसीट साइड में पार्ट वन तो क्या था रिसीट ठीक है फ्रॉम सर्विस हेड है ना इसको कहा गया रेवेन्यू रिसीट कहा गया ना ठीक है अब रेवेन्यू रिसीट का जो माजरा है उसमें आप समझिएगा ध्यान से रेवेन्यू रिसीट का जो माजरा है उसमें आपको मैंने बताया था कि दो तरह के रेवेन्यू होते हैं एक होता है टैक्स रेवेन्यू एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू और एक होता है ग्रांटी नेट होता है कि नहीं तीन तरह का रेवेन्यू के तीन सेक्टर मैंने बताए हैं कि नहीं आप लोग बताइए सर है ना ग्रांटी नेट का पैसा रिफंड नहीं करते हैं लेकिन टैक्स रेवेन्यू का पैसा और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों का पैसा रिफंड करते हैं क्लियर है हाँ ना बताइए अब कहिएगा कैसे रिफंड करते हैं हाँ अब कहिएगा कैसे रिफंड करते हैं वो भी देख लीजिए टैक्स में अगर आपने इनकम टैक्स कटवाया है अपना पूरे साल में पचास हजार और फिर साल के अंत में मार्च के महीने में कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया एस का जो कोटा था आपने उसको कंप्लीट किया है ठीक इंश्योरेंस परचेज किया है तो आपने जितना इनकम अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड मिलता है नहीं मिलता है हाँ सर मिलता है हाँ तो वो जो रिफंड है वो गवर्नमेंट का पेमेंट है कि रिसीट है बोलिए वो रिफंड जो है गवर्नमेंट का पेमेंट रिफंड गवर्नमेंट का पेमेंट है गवर्नमेंट का मैं गवर्नमेंट हूँ आपका इनकम टैक्स गवर्नमेंट दे रहा मतलब हेलो 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 जी सर हाँ सर चलिए अब ये बताइए कि आप आप इनकम टैक्स वाले हैं मैं गवर्नमेंट हूँ मैंने आपका इनकम टैक्स लिया है और आपने फिर मुझसे आईटीआर क्लेम किया ठीक तो जब आपने मुझसे आईटीआर क्लेम किया और मैंने आपको रिफंड दिया है तो ये मेरा इनकम है कि एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है है ना तो मैं तो अपने में मैं मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं तो अपने प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए ज्ञान देव जी तो मैं इसको अपने अकाउंट में डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा डेबिट 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 है ना तो जब आपने तो रिफंड रिफंड ऑफ प्लीज प्लीज माइक बंद कर लीजिए हाँ रिफंड ऑफ रिसीट जो होता है ना वो पेमेंट में प्लस हो जाएगा ना क्लियर हुआ
बोलिए देखिए मैं फिर से जोड़ देता हूं ठीक है ये हुआ पेमेंट फ्रॉम वाउचर जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट किया जैसे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला है ना इसका मान लीजिए कि पेमेंट फ्रॉम वाउचर था सौ रुपया सौ रुपये में कुछ नहीं होता चलिए हजार रुपये कर देते हैं ये हजार रुपये है ना ये सब प्लस हो गया नंबर टू रिकवरी फ्रॉम वाउचर तो वही जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के पे बिल से रिकवरी कर ले पे बिल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट बिल से रिकवरी कर लेते हैं और हमारी सैलरी बिल से रिकवरी होती है समझे वो सब प्लस होगा कि माइनस होगा ठीक है और सी रिफंड ऑफ रिवेन्यू ये हो गया प्लस क्योंकि ये मेरा पेमेंट है आप समझिए मैं जो ये बना रहा हूं बींग अ गवर्नमेंट बना रहा हूं एजी ऑफिस क्या है गवर्नमेंट का अकाउंट ऑफिसर है ना तो गवर्नमेंट का पेमेंट मैंने प्लस किया गवर्नमेंट की रिकवरी मुझे मुझे वापस मिली है मैंने मैनेज किया और रिफंड ऑफ रिवेन्यू फिर मैंने पेमेंट किया इसको तो मैंने प्लस किया क्लियर हुआ या नहीं बताइए बोलिए बोलिए देखिए चौदह सौ चालीस रुपये मेरे टोटल पेमेंट हुए क्लियर बोलिए मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है हाँ सर हाँ सर हाँ सर तो ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को हाँ जी सर हाँ ठीक है हम आगे बढ़ते हैं आते हैं नोट में इन केस ऑफ द अकाउंट विच कैन नॉट विच कैन कंटिन्यूसली बी प्रूव्ड विद द टोटल पेमेंट ऑफ द मंथ हैज एंटर्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ डिपार्टमेंट और द स्मॉल साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एनी ऑफ द सिमिलर रीजन द प्रोविजन ऑफ पोस्टिंग इन द कंपेरिजन बुक ऑफ इस शेड्यूल में बी फॉर गॉन इसका मतलब क्या हुआ वही अगर डिपार्टमेंट छोटा है तो हम कंपेरिजन शेड्यूल में पोस्टिंग किए बिना डायरेक्ट उसकी डी में पोस्टिंग कर देंगे समझ गए इसके नोट में ही लिखा हुआ है और इसका फैसला कौन लेंगे जी साहब जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है है कि नहीं पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो अननेसेसरी चीजें हैं आप उसको फोरगोन कर सकते हैं यहाँ तक कि आपको पहले ये भी बताया गया है कि डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्पेक्ट के लिए भी ये प्रोविजन है कि अगर इतना छोटा हेड हो तो डिपार्टमेंटल क्लासीफाइड एस्पेक्ट में भी उसको फोरगोन करके आप सीधे उसको कंसोलिडेटेड एस्पेक्ट में पोस्टिंग कर सकते हैं पढ़ा कि नहीं पहले आपने यहाँ पे कॉम्पाइलेशन सीट के लिए भी तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड एस्पेक्ट क्लियर है ना चलिए 1.8 देखते हैं व्हेन द एंट्रीज अगेंस्ट द ट्रेजरी इन द कंपाइलेशन बुक हैव बीन पोस्टेड एंड प्रूव तो फिर पोस्टिंग कर लिया गया प्रूव करने का मतलब है कि दोनों को हम लोगों ने मिला लिया दैट इज प्रूव ठीक है In the payment for the month of the treasury, under each detail head except refund should be brought under the compilation book for the first schedule. The monthly total under each head should be posted in part four and part five of the extract. Okay? ठीक है अब आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि आपने जब कंपाइलेशन सीट को मिला करके प्रूव कर लिया है रिफंड को छोड़ करके ठीक है ना कंपाइलेशन सीट को प्रूव कर लिया है ठीक है रिफंड को छोड़ के एक्सेप्ट रिफंड ठीक है ना उसमें क्या कहता है कि आपको ये चीज पार्ट फोर और पार्ट फाइव अच्छा आप लोग मुझे याद करके बताइए कि डीपीए का पार्ट फोर और पार्ट फाइव क्या था डिटेल ऑफ पेमेंट था कि नहीं था डिटेल ऑफ डी डी आर पांच डिटेल ऑफ पेमेंट है ना और डिटेल ऑफ डी डी आर डी डी आर में भी पेमेंट है ना था 
और फिर ये प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाएगा तब पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन में प्रूफशीट बनाएंगे क्लियर समझ रहे हैं बोलिए है ना तो हम लोगों ने ऐसी प्रोसीजर क्या देखा डिपार्टमेंटल जो सॉरी डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन है डीए सेक्शन या टीए सेक्शन दोनों एक ही नाम है वहां से हमारे पास में आया किसी भी सेक्शन में सर यहाँ पे फंड सेक्शन की बात हो रही थी तो फंड सेक्शन में आपके पास में जितने भी आते हैं उसको आप पहले कंपैरिजन सीट में पोस्टिंग करते हैं कंपैरिजन सीट में पोस्टिंग कर लेने के बाद में आप उसको प्रूफ कराते हैं मतलब कि उसको चेक करते हैं ठीक है कि सही है या गलत जब इससे पोस्टिंग हो जाती है तब आप इसको पार्ट फोर और पार्ट फाइव डिटेल ऑफ पेमेंट और डिटेल ऑफ डी पेमेंट में की पोस्टिंग करते हैं क्लियर हम आगे बढ़ जाए दिखता है कि द टोटल द मंथ टोटल पेमेंट है सोन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द पेमेंट should also be posted in part 5 as a minus entry under suspended departmental adjusting account of the department ye line bahut hi zyada important hai theek wo main aapko dikha deta hu ki kya keh raha hai dekhiyega isme aapko keval yahi janna hai ki kaun si entry plus mein hogi kaun si entry minus mein hogi hai na aur wo kahan hogi bas itna aap samajh jayenge to aapko sari baat samajh mein aa jayegi dekhiyega yaar part 5 kiske bare mein keh raha hai ddr ke bare mein keh raha ki nahi keh raha hai बोलिए क्या है कि नहीं और एट सिक्स फाइव एट जो हेड है वो किसका हेड है डीडीआर का हेड है कि नहीं है ना इसमें सब मेजर है डबल जीरो और ट्रिपल वन जो माइनर हेड है वो है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट क्लियर जब आप इसको पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये पेमेंट और शेड्यूल में लिख रहे हैं ना है कि नहीं तो डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट से अगर कुछ पैसा आपको वापस आया है तो उसको तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे माइनस बिल्कुल सही ठीक है तो डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट से ठीक है मनी जो रिसीव हुआ है उसको पार्ट फाइव में क्या करेंगे माइनस करेंगे माइनस एंट्री क्लियर समझ नई बात है ना वन पॉइंट नाइन कहता है कि जब हम फोर और फाइव की पोस्टिंग कर लेंगे हमने फोर और फाइव की पोस्टिंग कर ली ठीक है इन द मैनर जैसे कि हमें पहले बताया गया है द पेजेज टू द टोटल कॉलम एंड इफ द एंट्रीज हैव बीन करेक्टली क्या है एंट्री हैज बीन मेड करेक्टली द टोटल ऑफ द बोथ पार्ट अगेंस्ट ईच ट्रेजरी विल अग्री विद द डिफरेंसेज बिटवीन द अमाउंट ए रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर फ्रो क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा एंड एज पोस्टेड इन पार्ट थ्री एंड बी पेमेंट एट द ट्रेजरी ऑन अकाउंट ऑफ द रिफंड ऑफ रेवेन्यू एट पोस्टेड इन पार्ट वन ठीक है अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कह रहा है कि चार और पांच की आपने पोस्टिंग कर ली है ना चार और पांच की पोस्टिंग कर लेने के बाद में इसको आपने मिला भी लिया कि भाई सही है जो हमने पोस्टिंग की उसमें कोई गड़बड़ नहीं है ठीक है और उसमें आप हर एक ट्रेजरी वाइज मिलाते हैं तो ये फोर और फाइव की जो पोस्टिंग होती है ट्रेजरी वाइज होती है ठीक है ना फोर और फाइव की जब ट्रेजरी वाइज पोस्टिंग कर लेते हैं तब आपके पास में दो और ट्रांजेक्शन है कौन से कौन से वो देख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन ए रिकवरी फॉर्म पेमेंट वाउचर तो आप पार्ट थ्री की बात करते हैं पार्ट थ्री में क्या था रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर ठीक है रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर में आपको जो हुआ है वो पैसा आया है ठीक है ना तो पेमेंट साइड और रिसीट साइड दोनों अलग अलग है ये पेमेंट साइड अलग है है ना ये हम रिसीट साइड की बात कर रहे हैं तो रिसीट साइड में ये प्लस में एंट्री होगी होगी कि नहीं होगी रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर की एंट्री जैसे कि मान लीजिए आपकी रिकवरी हुई है चार सौ तो चार सौ प्लस में होगा कि चार सौ माइनस में होगा रिसीट साइड में रिसीट में आ रहा है देखिए मैं बताऊँ कैश बुक लिखिए ठीक है बोलिए बोलिए सर 
प्लस में आएगा सर वही तो मैं बता रहा हूँ देखिए रिसीट साइड में आपको मान लीजिए 400 मिले हैं ठीक है और आपने 400 खर्च कर दिए ठीक है तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो हुआ कि नहीं हुआ जी सर तो आपने बताइए कि रिसीट साइड में जो 400 मिले थे तो उसको प्लस में दिखाया था कि माइनस में बोलिए बोलिए प्लस में दिखाया कि माइनस में प्लस में सर बिल्कुल तो रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर जो कि पार्ट थ्री में है वो रिसीट साइड में होने की वजह से प्लस में आएगा है ना रिसीट साइड ठीक है उसके अलावा पार्ट वन पार्ट वन में क्या था याद कीजिएगा पार्ट वन में था आपका रिसीट रिवेन्यू रिसीट रिवेन्यू है ना रिवेन्यू रिसीट है ना तो रिवेन्यू रिसीट का भी जो आइटम आएगा वो भी प्लस में आएगा मान लीजिए इसमें आपको दो हजार रुपये मिले हैं ठीक है अब ये 2000 और 400 दोनों ही प्लस होने चाहिए लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों डिफरेंस कह रहा है ठीक है यहाँ पे कह रहा है कि इस ट्रेजी बिल अग्री विद द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पार्ट वन और पार्ट थ्री तो पार्ट वन और पार्ट थ्री में जो डिफरेंस आएगा समझे उससे उसका पार्ट फोर और पार्ट फाइव की पोस्टिंग मिलनी चाहिए ये ट्रेजरी वाइज कैसे मिलनी चाहिए मैं अभी तक इसके ऊपर में कंसर्न मतलब कन्फर्म नहीं हो सका हूँ ठीक है तो इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन करके अलग अलग बता दिया क्योंकि आपको एनसीक्यू में पूछेगा तो कैसे आएगा इसका कोई चार्ट बना करके आपको नहीं दिया जाएगा लेकिन आपको ये पूछा जाएगा कि पार्ट फोर और पार्ट फाइव में जो भी ट्रेजरी वाइज एंट्री की जाएगी डिटेल हेड वाइज डिटेल हेड वाइज एंड ट्रेजरी वाइज ठीक है उसकी आपको किससे टैली करानी है तो डिफरेंस बिटवीन पार्ट थ्री एंड पार्ट वन मतलब दोनों साइड के रिसीट के ठीक है और ये कैसे होगा ये मैं अभी तक आपको नहीं बता सकूंगा क्लियर है ना चलिए 1.10 में आते हैं 1.10 कहता है कि वेन द डिपार्टमेंटल सिविल ऑफ रिसीट ऑफ अ ट्रेजरी हैड बीन एग्जामिन अब हम लोग आ गए ये हम लोगों ने पार्ट फोर पार्ट फाइव देखा ठीक है पार्ट थ्री और पार्ट वन देखा लेकिन पार्ट वन अभी तक हम लोगों ने पूरी तरह से नहीं देखा है क्योंकि तो हमने पोस्टिंग पार्ट वन में की नहीं है राइट पार्ट फोर की पोस्टिंग की है और पार्ट फाइव की पोस्टिंग की है पार्ट वन की पोस्टिंग के लिए हम लोगों को वन में बताया गया है देखिएगा ध्यान से कैसे पोस्टिंग करते हैं चलिए वेन द डिपार्टमेंटल शेड्यूल ऑफ रिसीट ठीक तो शेड्यूल ऑफ रिसीट कहां से मिलता है ट्रेजरी से मिलता कि नहीं और इसको कैश अकाउंट भी कहते हैं पर तो कहते कि नहीं ट्रेजरी के लैंग्वेज में याद कीजिए मैंने इसका फॉर्म नंबर भी आप लोगों को बताया था फॉर्म उनतीस फॉर्म तीस बताया था कि नहीं नहीं याद आ रहा है भाई ट्रेजरी रूल ये देखिए ये है ट्रेजरी रूल ठीक है ये आपके सिलेबस में है कि नहीं आर टी अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरी बोलिए है ना है 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 सर मेरे में अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरी के पीछे में देखिए आपके फॉर्म नंबर लिखे हुए हैं ठीक है पीछे नहीं सबसे आगे में लिखा हुआ है ना हाँ सबसे आगे में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फॉर्म यहाँ पे फॉर्म नंबर 29 देखिए आई एस टी और आई एस टी थर्टी देखा आप लोगों ने अच्छा अच्छा आप लोगों ने अभी खोल के नहीं रखा होगा है ना इसको जब आप देखेंगे तो आप लिख पाएंगे कि उसमें आपका कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट को क्या कहा जाता है सिविल ऑफ रिसीट ठीक है और ये किससे मिलता है हमको ट्रेजरी से मिलता है तो हमें शेड्यूल मिला है और शेड्यूल जब भी हमें मिलता है किसके साथ में मिलता है ओरिजिनल वाउचर के साथ में पर रिसीट के साथ में वाउचर नहीं होता रिसीट के साथ चलान होता है क्या होता है शेड्यूल प्लस चलान ठीक है अब हमें ये मिला है अब हम इसके ऊपर में काम करेंगे है ना कैसे काम करेंगे उसको देख लीजिए देखिए यहाँ पे लिखता है वन में कि वेन डिपार्टमेंटल शेड्यूल ऑफ रिसीट ऑफ आर ट्रेजरी हैज बिन एग्जामिन एंड टू करेक्टनेस ऑफ फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन जिसको एग्जामिन कौन जगह पर किया जा रहा है तो एग्जामिन किया जा रहा है टी सेक्शन में है ना ट्रेजरी ऑडिट सेक्शन कौन कर रहा है डिपार्टमेंटल ऑडिटर कर रहा है ना क्या कर रहा है एग्जामिन कर रहा है ठीक है 
और एग्जामिन करके क्या कर रहा है जितने भी शेड्यूल हैं ठीक और जो उसमें वाउचर लिखा है कितना लिखा है फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन ठीक है कोई बात नहीं फॉर्म और क्लासिफिकेशन को चेक कर रहा है एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम अपियरिंग अंडर द हेड अनक्लासिफाइड रिसीट हैज बीन सप्लाइड इसमें कुछ रिसीट ऐसे भी हैं जो अनक्लासिफाइड होते हैं अच्छा आपको ये समझ में आता है कि रिसीट हम लोग क्या से क्या होता है रिसीट हमारा मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिएगा जीरो जीरो फोर नाइन में अगर पैसा मिला है तो जाहिर सा बात है ये आपका इंटरेस्ट का पैसा है इंटरेस्ट रिसीट है कि नहीं जीरो जीरो सेवन फाइव मिसलेनियस रिसीट है कि नहीं है ये जो जीरो जीरो सेवन फाइव है ना इसी को कहते हैं अनक्लासीफाइड रिसीट समझ गए जिसका अपने को कोई हेड डिटरमाइन कर ही नहीं सकता है उसको कहां रख लें तो जीरो जीरो सेवन फाइव में डाल दीजिए क्लियर एज बिन सप्लाइड द अमाउंट ऑन इन दिस शेड्यूल शुड बी एंटर्ड अगेन द ट्रेजरी कंसर्न अंडर प्रॉपर हेड ऑन द रिसीट साइड ऑफ द एक्सप्रेस दो पर्टेनिंग टू पार्ट थ्री बिंग पोस्टेड देयर इन तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पार्ट थ्री को अब यहां से पोस्टिंग कर रहे हैं ठीक है ना पार्ट थ्री की अब पार्ट थ्री क्या है रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर रिकवरी फ्रॉम पेमेंट वाउचर तो जो पार्ट थ्री में पर्टेन करता है उसको हम पार्ट थ्री में पोस्टिंग कर रहे हैं ठीक है नहीं और उसके बाद में क्या लिख रहा है एंड द रेस्ट इन पार्ट वन एंड टू और बाकी को पार्ट वन एंड टू पोस्टिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि आपके पेमेंट वाले जो आपने पार्ट फोर और पार्ट फाइव में पोस्टिंग की थी उससे डिफरेंट है केवल एक पार्ट थ्री का मसला है है ना और उसके बाद में पार्ट वन और टू में वैसे ही पोस्टिंग करेंगे जैसे चार और पांच में किया था आपने क्लियर आगे देख लेते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट अपियरिंग इन द टोटल पेमेंट शेड्यूल अब द ट्रेजरी अकाउंट ऑफ द रिफंड ऑफ रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज द सेम टाइम इन रिलेवेंट कॉलम इन पार्ट वन ठीक है और रिफंड ऑफ रेवेन्यू जो आपने पेमेंट टाइम में दिखलाया था वो रिफंड ऑफ रेवेन्यू क्या है किस है कि पेमेंट है नाइन हंड्रेड में जो हंड्रेड में जो आपने रिफंड किया था वो क्या किया था किस है कि पेमेंट बोलिए पेमेंट है ना पेमेंट है ना यस सर यस पेमेंट जब पेमेंट है तो उसको आप रिवेन्यू में जब पार्ट वन लिखा है आपने उसे माइनस की नहीं कीजिएगा यस सर देखिए अगर अगर आपने लिखा है कि मुझे हजार रुपए मिले हैं और बाद में आपने एक सौ बीस रुपए पे कर दिया तो अब आपके आठ सौ अस्सी रुपए ही बचे ना हाँ जी सर ये आठ सौ अस्सी रुपए कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आप एक सौ बीस रुपए उसमें से माइनस करेंगे क्लियर माइनस है ना आगे द टोटल रिसीट एज सोन इन दिसूल टू देन बी पोस्टेड इसको माइक बंद कीजिए हाँ माइक बंद कीजिए बंद नहीं हो रहा सर माइक बंद नहीं हो रहा है हाँ ठीक है टोटल रिसीट एज सोन इन द रिसीट शेड्यूल शुड देन बी पोस्टेड एज अ माइनस एंट्री अंडर द सस्पेंसिड डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट एज इन पार्ट टू ठीक है और ये तो हो गया कौन सा रिफंड ऑफ रिवेन्यू को आपने माइनस किया पार्ट वन से है ना और डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट के साथ तो जो पेमेंट किया गया होगा उसको आप पार्ट टू से माइनस करेंगे जैसे वहां पे पार्ट फाइव में माइनस किया था जो रिसीट किया था क्योंकि डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट में रिसीट भी होता है और पेमेंट भी होता है तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं आप देख लीजिएगा ध्यान से देखिए ये आपका है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट है ना एट सिक्स फाइव एट जीरो जीरो वन 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 ठीक है ये आपका प्लस भी होता है और माइनस भी होता है क्लियर है ना प्लस होता है का मतलब हमको पैसा मिला है माइनस होता है का मतलब हमको पैसा पेमेंट करना पड़ा है ठीक है ध्यान से देखिएगा हम इसको ऐसे कर देते हैं ठीक है पैसा मिला ठीक है और पेमेंट किया ठीक है लेकिन ये जो पैसा मिला पेमेंट किया होता है ना ये रिसीट और पेमेंट की तरह नहीं होता ये माइनस एंट्री की तरह होता है हर बार ये माइनस एंट्री ऑलवेज माइनस एंट्री ठीक है अगर ये ऑलवेज माइनस एंट्री है ठीक है तो आप देख लीजिए भाई 
ये क्योंकि एट्टी फाइव एट का मामला है ना तो इसलिए पार्ट वन जो था आपका वो था डिटेल ऑफ रेवेन्यू रिसीट था कि नहीं डिटेल ऑफ रेवेन्यू रिसीट इसमें आपने क्या माइनस किया था ये तो प्लस है डिटेल ऑफ रेवेन्यू रिसीट में मान लीजिए आपको रेवेन्यू हुआ है फिर मिलाकर पंद्रह सौ ठीक है और रिफंड किया आपने पांच सौ तो माइनस करेंगे रिफंड ऑफ रेवेन्यू माइनस पांच सौ तो ये कितना बच गया हजार है ना ये हो गया किसका पार्ट वन का खेल अब पार्ट टू में आ जाते हैं पार्ट टू में ठीक है डिटेल ऑफ डी रिसीट ठीक है ये मान लीजिए आपका हुआ है बाईस सौ रुपए का है ना और अब आपको क्या करना पड़ा है डिपार्टमेंट ऑफ एडजस्टिंग अकाउंट से आपने पेमेंट किया है मैंने पेमेंट तो नहीं किया आपने एडजस्ट किया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दिया है ठीक है ये पेमेंट करना नहीं कहलाएगा एडजस्टेड टू अदर डिपार्टमेंट है ना जब अदर डिपार्टमेंट को आपने पेमेंट किया है तो ये रिसीट वाले में से आपको माइनस करना होगा ठीक अदर डिपार्टमेंट को आपको सात सौ पेमेंट किया है तो माइनस एट सिक्स फाइव एट डबल जीरो ट्रिपल वन डी ए ए माइनस सात सौ और अब आपका बच गया पंद्रह सौ रुपये क्लियर समझ में आई बात हाथी ना बोलिए 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 मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही हाँ जी आगे समझ सर समझ बात यस सर पार्ट वन में से क्या मैंने किया है रिफंड अपनी बिल्ली है ना और पार्ट टू पे क्या मैंने किया है डिपार्टमेंट क्लियर क्लियर समझ में आया सर आगे बढ़ जाते हैं 1.11 में आ जाते हैं ना वन पॉइंट इलेवन क्यों याद नहीं पढ़िए तब तक मैं मिटाता हूँ पढ़िए तो कोई याद नहीं वन पॉइंट इलेवन वेन द पेमेंट वाउचर ऑफ बोथ शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स एज वेल एज द शेड्यूल ऑफ रिसीव फ्रॉम रेजरी हैव बीन अवेस्टेड द रिकवरी एंड रिसीव सोल इन पार्ट थर्ड should be transferred to past one part one or part two should be transferred over the total relating to each head along being posted against okay. it ठीक है चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है when the payment voucher of both schedule of payment as well as schedule of receipt ठीक है तो इसका मतलब part one की बात हो रही है और part four की बात हो रही है क्योंकि तो part four ही schedule of payment होगा होगा कि नहीं यस सर पर पार्ट अच्छा वो नहीं इसमें इसमें दोनों होगा पार्ट फाइव भी होगा तो शेड्यूल ऑफ पेमेंट में तो ये लिखा नहीं लिखा हुआ है ना कि डीडीआर पेमेंट है कि रेवेन्यू पेमेंट है और इसमें पार्ट टू भी होगा समझे ये हाँ ये रिसीट का शेड्यूल है ठीक है और ये पेमेंट का शेड्यूल है ठीक है हालांकि ये दोनों डीडीआर हेड से है या सर्विस हेड से अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है ठीक है जिस दोनों की बात हो रही है 1.11 में बोथ पेमेंट वाउचर ऑफ बोथ सीडर ऑफ पेमेंट एज वेल एज सीडर प्रोसीड फ्रॉम ट्रेजरी हैव बीन एब्सट्रैक्टेड जब उसको एब्सट्रैक्ट कर लिया गया है द रिकवरी एंड रिसीट सोन इन पार्ट थ्री शुड बी ट्रांसफर टू पार्ट वन एंड पार्ट टू ठीक है जो कि रिकवरी और रिसीट है जितना भी है ना उसको पार्ट वन एंड टू में ट्रांसफर कर दिया जाता है बस वही है जैसे कि अभी तक आपने देखा वो माइनस एंट्री की तरफ ट्रांसफर किया जाता है रिकवरी ऑफ रिसीट ना ना पार्ट थ्री वाला जो है ठीक है पार्ट थ्री वाला जो है उसको पार्ट वन और पार्ट टू में प्लस किया जाता है क्यों ये तो रिकवरी है ना तो रिकवरी तो हमारा पहले ही फ्रॉम पेमेंट वाउचर हमारा पहले रिसीट है हाँ सर ठीक है पार्ट वन में है ना रिसीट होता है पार्ट पार्ट टू में रिसीट होता है मैं बताता हूँ कि क्यों आपको पार्ट वन पार्ट टू में ट्रांसफर करने के लिए कहा जा रहा है इसको आप ऐसे समझिए एक हम बिल बनाते हैं ठीक है कॉन्ट्रैक्टर का ये रिसीट है ये पेमेंट है है ना ये कॉन्ट्रैक्टर का बिल है ठीक है आ रही बिल समझ रहे हैं ना आप लोग सर है ना चलिए देखिए कॉन्ट्रैक्टर का बिल है एक लाख का ठीक है एक लाख का बिल है 
और रोड बनाने का खर्चा है तो थ्री जीरो फाइव फोर पे आएगा हाँ कि ना हाँ सर बिल्कुल देखिएगा बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा ठीक है इसके बाद हम रिकवरी लिखेंगे है ना रिकवरी लिखेंगे रिकवरी में पहले आई टी इनकम टैक्स रिकवरी ठीक है और आई टी की रिकवरी कितनी हो रही है ढाई परसेंट हो रही है तो पच्चीस सौ रुपए ठीक है इसका हेड कौन सा होगा एट सिक्स फाइव एट होगा कि नहीं होगा वन वन टू है कि नहीं ये रिकवरी है ना जी हाँ तो पहले ये कहा लिया जाएगा पहले ये लिया जाएगा पच्चीस सौ पार्ट थ्री में लिया जाएगा ना और एट सिक्स फाइव एट डी डी आर है कि सर्विस हेड है डीडीआर हेड है डीडीआर तो डीडीआर हेड का जो पच्चीस सौ रुपया है कहा ट्रांसफर होगा पार्ट टू में समझ गया कि नहीं समझे आगे देख लीजिए डिटेल ऑफ डीडीआर हाँ आगे देख लीजिएगा है ना अभी देखिए लेबर सेस है लेबर सेस जो होता है वन परसेंट होता है ठीक है जीरो टू थ्री जीरो वन परसेंट मैंने एक हजार रुपया ठीक है इसको पहले कहाँ लेंगे यहाँ लेंगे प्लस हजार लेंगे नहीं लेंगे यस सर लेकिन ये एक हजार कहाँ ट्रांसफर होगा पार्ट वन में चाहे जीरो टू थ्री जीरो है रेवेन्यू रिसीट है कि डी डी आर है अभी मामला समझ में आया Hmm. क्या समझे पहले तो आप टोटल जितना रिकवरी सबको पार्ट थ्री में ले लीजिए है ना और उसको एग्जामिन कर लेने के बाद में जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये रिकवरी किस से रिलेटेड है सर्विस से रिलेटेड है कि डी से रिलेटेड है तो जो जहां से रिलेटेड उसको वहां ट्रांसफर करते चले जाएंगे क्लियर ठीक सर सेटिस्फाइड है ना इस बात से आगे देखते हैं ठीक है तो अब हम लोग आएंगे 1.12 में 1.12 क्या कहता है 1.12 कहता है कि आफ्टर द पोस्टिंग इन पार्ट वन एंड टू हैव बीन कंप्लीटेड इन द मैनर प्रोस्क्राइब इन द टू प्रोसीडिंग आर्टिकल पोस्टिंग के लिए जो हमने प्रोसीडिंग आर्टिकल्स में यानी किससे पहले वाले आर्टिकल में जो हमने प्रोसीजर पढ़ा है ठीक है उसको मानते हुए हमने पोस्टिंग कर ली है और पोस्टिंग कर लेने के बाद में द डिटेल आइटम शुड बी कास्ट अक्रॉस द पेजेज टू द टोटल कॉलम एंड इफ द एंट्रीज है The total against each page should be equal to the differences between the amount of refund posted and the payment schedule and the amount of recovery from the payment voucher posted in part three. ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो आपको समझने की जरूरत है. ठीक? मतलब इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कंफ्यूज होंगे. तो अभी तक आपको मैंने पोस्टिंग बताई है, है ना? 1.13 में कह रहा है कि after the grand total of transaction in all the treasury under the कौन-से कौन-से head one में, two में, four में and five में. ठीक? तो इसी तरीके से आपको रिसीट हेड का पूरा और पेमेंट हेड का पूरा कर लेने के बाद में क्या करना है देख लीजिएगा इट कैन बी नेसेसरी टू पोस्ट ऑल एडजस्टमेंट मेड थ्रू डिपार्टमेंटल एब्सट्रैक्ट ठीक है तो डिपार्टमेंटल एब्सट्रैक्ट से आपको या कि जब प्रूफ शीट आ रहा है लोगों को हयाना बताइए प्रूफ शीट अरे भाई पार्ट सिक्स हमने कैसे उसको एक्सप्लेन किया था कुछ इलेवन लाइन से उसमें इलेवन कॉलम याद आ रहा है और पार्ट वन तो पार्ट वन में कहीं सस्पेंस लिप जिक्र किया था पार्ट वन में सस्पेंस लिप हम्म 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 है ना ये सस्पेंस लिप कब था जब क्या सेटलमेंट का मामला था याद है जी सर ठीक है उसके अलावा पार्ट वन में हाँ हाँ उसके अलावा क्या बोल रहे हैं सस्पेंस स्लिप सस्पेंस स्लिप के बारे में आपको बता देता हूँ आपको आगे भी पढ़ना है चैप्टर फाइव में ठीक है सस्पेंस स्लिप के बारे में क्या है कि जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से एडजस्टमेंट करते हैं तो वो पेमेंट करते हैं चाहे गवर्नमेंट से ही क्यों ना हो ठीक तो वो जो पेमेंट होता है ना वो कैश में पेमेंट होता है ठीक तो वो सेटलमेंट होता है चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट यू ही नहीं दे देते हैं कि लोग चेक पकड़ लो उसके साथ एक सस्पेंस स्लिप आता है उस सस्पेंस स्लिप में लिखा रहता है कि आपको ये कौन से हेड में एक्सेप्ट करना है समझ गए इस काम के अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिल रहा है पूरा डिटेल क्लियर है ना ठीक है तो आपको मैंने पार्ट वन में बताया था सस्पेंस स्लिप के बारे में पार्ट वन में ही एक और चीज के बारे में बताया था वो था कंबाइंड ट्रांसफर एंड लेजर एब्सट्रैक्ट बताया था कि नहीं बताया था
याद नहीं आ रहा है चलिए काम कीजिए नहीं याद आ रहा था एक बार केवल एक बार आप पलट करके देखिए पार्ट वन में वन पॉइंट थ्री में सबसे नीचे लाइन पढ़िए तो जरा एक बार केवल पढ़िए सबसे नीचे वाला लाइन वन पॉइंट थ्री डिटेल ऑफ रिवेन्यू सबसे नीचे का लाइन पढ़िए तो जरा एक बार तब समझ जाइएगा फटाक में डिटेल ऑफ रिवेन्यू को पढ़िए लास्ट का लाइन हाँ लास्ट का लाइन लास्ट का लाइन कहा शुरू करना है बताऊ शुरू करना है हॉरिजेंटली दे आर हॉरिजेंटली अलाइन शुड बी प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रेक्ट फॉर इच ट्रेजरी हॉरिजेंटली लाइन शुड बी प्रोवाइड इन दस्टक फॉर इच ट्रेजरी then as many lands as the ag may deem necessary for entering receipt transferring through suspend select from yes. the ye wada aaya ye wala wada aaya ye wala ye wala ye wala wada aaya ha dusra ha suspend select this is wada ha dusra aage padhiye suspend uh, suspend select from the settlement account and the avastak of other department hmm और ये था एडवाइस सेटलमेंट थ्रू एडवाइस इसको की आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर बोलते हैं जी क्या आया है ना हाँ वापस आ जाइए वहीं पे 1.12 में ठीक है ना 1.13 में 1.13 में कह रहा है कि जब आपने सब पोस्टिंग कर ली पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर उसके बाद इनके बारे में भी तो ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पार्ट वन में लिखा था अभी आपने कहा पढ़ा है पार्ट वन में पढ़ा है ना और यही चीज आपने पढ़ा था कि पार्ट टू में भी इसी ऐसा ही किया जाएगा जो जैसा पार्ट वन में होगा वैसा पार्ट टू में होगा पढ़ा नहीं पढ़ा था पार्ट फोर में भी वैसे ही होगा और पार्ट फाइव में भी सेम टू सेम मतलब जो पार्ट वन में कहानी थी वही आपको चारों पार्ट में करनी है सही नहीं हम्म हम्म तो वही आपको नीचे में लिख रहा है 1.13 में तो 1.13 का 1.13 का नीचे वाला लाइन पढ़िए कहा से पढ़िए बताओ दीज विल बी पोस्टेड फ्रॉम दीज विल बी पोस्टेड फ्रॉम दिलेशन बुक इन देश ऑफ सस्पेंस तो सस्पेंस स्लिप के मामले में पोस्टिंग कहां से होगी कंपाइलेशन बुक से कहां से होगी कंपाइलेशन बुक है ना ये क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में ठीक है पहला सस्पेंस स्लिप का जो है मामला वो कैसे पेमेंट अकाउंट का मामला है है ना और इसकी पोस्टिंग कहां से होती है कंपाइलेशन बुक से है ना अगला लाइन पढ़िए अगला लाइन पढ़िए कंबाइंड ट्रांसफर लेजर से होगी एंड फ्रॉम और यहाँ से भी होगी हाँ यहाँ से भी होगी है ना पर ये जो होगा वो कैश सेटलमेंट वाला मामला नहीं होगा ये मामला होगा कौन सा आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर वाला ठीक है ठीक है ना ठीक सर एडिशन और डिडक्शन एज द केस में भी और ये दोनों ही मामलों में सस्पेंस लिप में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया है कहा दिखाया है डिपार्टमेंटल एडजस्टिंग अकाउंट में दिखाया कि नहीं आप ये देख रहे हैं कागज हेड कौन सा है इसका एट सिक्स फाइव एट डबल जीरो ट्रिपल वन डी ए ये है पेपर समझे सस्पेंस लिप एक क्या है कागज का टुकड़ा डिपार्टमेंटल सॉरी कमांड ट्रांसफर लेजर ने एक्सपेक्ट क्या है कागज का टुकड़ा पर उसमें जो हेड की एंट्री है वो हेड कौन सा है कि नहीं और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि एट सिक्स फाइव एट का जो हेड है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ठीक है अगर आपने किसी को दिया है है ना तो पार्ट वन में से वो माइनस हो जाता है ठीक और अगर आपने किसी से लिया है तो पार्ट फोर में वो प्लस हो जाता है मैंने सॉरी दोनों माइनस होता है सॉरी एक दोनों माइनस होता है मैंने अगर किसी को दिया है तो पार्ट वन में माइनस होगा और अगर किसी से लिया है तो पार्ट फोर में माइनस होगा बताया नहीं बताया yes, है ना चलिए तो 
बाकी जो है 1.14 वो कह रहा है फाइनल स्टेज इन द कम्पलीशन ऑफ द एब्सट्रैक्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्रूफ शीट जो कि प्रूफ शीट कैसे बनता है हम लोगों ने ऑलरेडी इसको देख लिया है तो दिस इज द एंड ऑफ द टू डेज क्लास हम लोग कल कॉन्सोलिडेटेड एग्जामिनेशन ऑफ क्लासीफाइड एब्सट्रेक्ट कॉन्सोलिडेटेड एब्सट्रेक्ट पढ़ेंगे ठीक है नहीं हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ क्लासीफाइड एब्सट्रेक्ट आज पढ़ सकते हैं देखिए एग्जामिनेशन ऑफ क्लासीफाइड एस्ट्रेक्ट में कुछ नहीं है सिंपल इतना ही है कि ये काम जो अभी तक किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं डिपार्टमेंटल ऑडिटर के द्वारा किसके द्वारा किए गए हैं डिपार्टमेंटल ऑडिटर के द्वारा और डिपार्टमेंटल ऑडिटर कोई भी काम करता है साइन में किसके लिए इसके पास साइन के लिए रखता है डबल के पास रखता ही नहीं रखता है बोलिए क्योंकि 1984 में डबल ए का पोस्ट से नीचे पोस्ट हुआ करता था सेक्शन ऑफिसर इसीलिए इस वाले में सेक्शन ऑफिसर लिखा हुआ है लेकिन आज भी डबल ए को सेक्शन ऑफिसर ही कहा जाता है कैसे कहा जाता है देखिए आप लोग डबल एओ इज इक्वल टू सेक्शन ऑफिसर ठीक है सीनियर एओ इज इक्वल टू ब्रांच ऑफिसर समझे और डीएजी इज इक्वल टू ग्रुप ऑफिसर सही है कि गलत बोलिए सही है ना यस सर यस तो फिर अगर इसमें लिखा हुआ है किसी टेस्ट चेकिंग करेगा सेक्शन ऑफिसर तो ये सही लिखा है क्या करेगा वो सेक्शन ऑफिसर टेस्ट चेक करेगा है ना पन्ना पलटिए 1.15 में लिखा हुआ है ठीक है ये पास किया जाएगा ओवर टू सेक्शन ऑफिसर हु शुड केयरफुली टेस्ट चेक द पोस्टिंग इन द कंपाइलेशन बुक एंड अपेंडिक्स एंड द डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्पेक्ट सब को वो टेस्ट चेक करेगा ठीक है उसके बाद में जब ये सेक्शन ऑफिसर टेस्ट चेक कर लेगा किसके पास भेजा जाएगा गैजेटेड ऑफिसर इंचार्ज ठीक है तो ये जो गैजेटेड ऑफिसर इंचार्ज है ना आपको पता होना चाहिए कि पहले सेक्शन ऑफिसर गैजेटेड नहीं हुआ करते थे ये पता है कि नहीं पता आपको है ना लेकिन आज तो गैजेटेड है क्या ये खुद ही कर सकते हैं जवाब है नहीं ये किसके पास भेजेंगे सीनियर के पास में ठीक है आप एक काम कीजिए इसका आप नोट टू पढ़िए पढ़िए तो जरा नोट टू जल्दी से द सेक्शन ऑफिसर एंड द रजिस्टर्ड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द कंपाइलेशन ग्रुप शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग इन द कंपाइलेशन बुक में पोस्टिंग के लिए यही रेस्पॉन्सिबल रहेगा इन रजिस्टर ऑफ आइटम ऑफ ओवर ये पच्चीस सौ एंड ये चेंज है क्या सर हाँ वो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये देखिए ये क्या है एम एस ओ एन डी वॉल्यूम वन जी एम एस ओ एन डी वॉल्यूम वन का एम एस ओ एन डी वॉल्यूम वन का पारा नंबर फाइव पॉइंट एटीन पॉइंट टू ठीक है एम एस ओ एन डी वॉल्यूम वन ठीक है पारा फाइव पॉइंट एटीन पॉइंट टू ठीक है ये चेंज हो गया है और डबल एओ जो है सेक्शन ऑफिसर ठीक है ना उसके लिए हो गया दस हजार और उसके लिए हो गया पचास हजार ये कहा है वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है सर ठीक है चलिए हाँ सर तो फिर डबल क्या करेगा टेस्ट चेक करेगा डबल क्या करेगा सेक्शन ऑफिसर टेस्ट चेक चेक करेगा है ना और गैजेटेड ऑफिसर को या फिर नियर को वो पास कर देगा ठीक है yes, और जब ये दो इन्होंने जब अप्रूव कर दिया जब इन्होंने ये अप्रूव किया कि इन्होंने सीनियर एओ ने डीएजी के पास जाएगा भी नहीं ठीक है केवल यही जो डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एस्पेक्ट है कंपाइलेशन बुक है जो जो उसने इन्होंने साइन किया है वो सब का सब कॉन्सोलिडेटेड एस्पेक्ट बनाने के लिए बेसिक डाटा हो जाएगा ठीक है अप्रूव बाई अप्रूव बाई बी ओ है ना विल बी बेसिस टू प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड एस्पेक्ट क्लियर है हाँ कि ना बोलिए क्लियर हुआ करनी थी बोलिए ये दस हजार और जो पचास हजार का जो अमाउंट दी 
एक चीज क्लियर करने के लिए दिया है तो डबल एओ दस हजार तक का कर सकता है और सीनियर एओ पचास हजार नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है नहीं दस हजार तक के लिए वही जिम्मेदार है सीनियर एओ जिम्मेदार नहीं है अच्छे ये ठीक है समझ गए दस हजार तक की कोई भी गलती होती है तो उसके लिए डबल एओ जिम्मेदार है ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टर्म पढ़िए ना जी क्या लिखा हुआ है शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल करेक्ट में समझ गए हाँ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है भाई मैंने गलती हुई तो तनखा से भर दीजिए आप चुप चाप तो मेमो खाइए ठीक है हम्म हाँ, बात है ना चलिए लास्ट नोट थ्री इन दी गार्ट ऑफ रिसीट द ट्रेजरी अकाउंट रेंडर्ड द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इंडिकेटिंग इन द रिसीट शेड्यूल द रिसीट क्लासिफाइड बाय मेजर माइनर डिटेल हेड ऑफ अकाउंट विदाउट डिटेल ऑफ इंडिविजुअल रिसीट ठीक है तो कुछ ऐसे भी रिसीट होते हैं जिसमें कि इंडिविजुअल रिसीट का बारे में रुकी एक मिनट इन दी गार्ड ऑफ रिसीट ट्रेजरी हाँ विदाउट इन डेट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसीट ठीक है इसमें जो आपके पास में शेड्यूल आता है वो इंडिविजुअल रिसीट का डिटेल नहीं होता है रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीट विच कैन नॉट बी सो क्लासिफाइड अगर इस तरह का कोई रिसीट मिलता है जो कि इस तरीके से क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है फुल डिटेल्स आर फर्निश सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ विच रिसीट आर क्लासीफाइड इन अकाउंट ऑफिस अंडर द रिलेवेंट मेजर माइनर डिटेल मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है देखिए आपको डीसीए बनाया डिपार्टमेंट ऑफ क्लासीफाइड एक्सपेक्ट बनाया कि नहीं बनाया है ठीक है डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एक्सपेक्ट में जितने भी आपको रिसीट मिले हैं सबका मेजर माइनर हेड क्लासिफाई किया गया है किया गया कि नहीं पर कुछ रिसीट ऐसे भी होते हैं हाँ कुछ रिसीट ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्लासिफाई कर ही नहीं सकते कि वो कहा जाएगा अपर रिसीट है हमारे पास में पैसा है समझ गए अगर हम ऐसे रिसीट जिनको क्लासीफाई नहीं कर सकते कि वो कहा जाएगा इसका मतलब डिपार्टमेंटल क्लासीफाइड एक्सपेक्ट में नहीं आएगा हाँ कि ना हाँ सर नहीं है तो मेजर चाहिए ना इसका लेकिन कंसोलिडेटेड एक्सपेक्ट में लिया जाता है हर हाल में समझे उसी के बारे में कह रहा है इंस्पेक्ट ऑफ रिसीट विच कैन नॉट बी सो क्लासिफाइड फुल डिटेल्स आर फर्निश सेपरेटली उसके लिए फुल डिटेल सेपरेटली फर्निश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ विच रिपीट आर क्लासीफाइड इन अकाउंट ऑफ इसेस अंडर द रिलेवेंट मेजर माइनर हेड ऑफ अकाउंट इफ दीज डिटेल्स आर फाउंड टू बी इन एडिक्वेट अगर वो डिटेल्स इन एडिक्वेट है ठीक है तब क्या किया जाएगा कंप्लीट डिटेल्स है टू बी ऑप्टेंड फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद अगर कोई डिटेल कंप्लीट नहीं है तो हम ट्रेजरी को भेज देते हैं या उसके जो हेड ऑफिसर्स हैं वहां पे भेज देते हैं कि भैया ये रिसीट का हमको डिटेल नहीं मिल रहा है लेकिन उसमें कहने का मतलब क्या तो मैं बताता हूँ आपको ध्यान से समझिएगा ठीक है देखिए याद कीजिए कि मैंने पीडब्ल्यू डी अकाउंट में बताए थे कि आठ तारीख तक आपका अकाउंट आना चाहिए बताया था नहीं बताया था उसको एक्सक्लूजन दिखा देंगे क्या दिखाएंगे उसको एक्सक्लूजन समझ गए और ये काम हम पूरे 11 महीने करते हैं और 12वें महीने में यानी कि मार्च के महीने में पूरे जितने भी डिवीजन का जितना भी अकाउंट पेंडिंग होता है सब का सब उसको लाके जमा करना पड़ता है समझ गए खैर 11 महीने तक ये धंधा हम लोग कर सकते हैं जो अकाउंट हमारे पास में नहीं आया हम उसको इग्नोर कर देंगे वही बात कह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल क्लासीफाइड एक्सपेक्ट में नहीं मिला समझे कि नहीं तो हम उसको मांगेंगे डिवीजन से या कंसर्न ट्रेजरी से या कंसर्न डिपार्टमेंट से और अगर उसने नहीं दिया इंफॉर्मेशन टाइम पे तो हम उसकी वजह से कंसोलिडेटेड एक्सेप्ट रोकेंगे नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है हाँ सर हाँ सर आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसीट द रिसीट शेड्यूल Together with the compilation sheet, another supporting document should be submitted to the departmental auditor to the section of the branch other for check for the classification to the extent required for the purpose. इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक बार consolidated aspect बना लिए, उसके अगले महीने वो आराम से देता रहे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। उसको हम अगले महीने की consolidated aspect में मिलेंगे। Clear है? लेकिन procedure उसका वही होगा। वो ऐसा ना सोच ले कि हम अगले महीने दिए हैं, तो हमको सारा procedure से माफ कर दिया जाएगा।
जो प्रोसीजर अभी तक आपने पढ़ा है वही प्रोसीजर वहां भी फॉलो किया जाएगा क्लियर हाँ सर क्लियर ठीक है क्लियर है सर आई होप आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ियों की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ होगा उसके लिए थोड़ी सी परेशानी तो हो ही रही है लेकिन फिर भी क्लास आपको समझ में आई होगी समझ में आई अच्छा लगा सर पीछे पीछे समझ में आया स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आया सर भाई टेक्निकल गड़बड़ होती है कंटिन्यूटी ब्रेक होता है तो कैसे होगा बिल्कुल सर बिल्कुल है कि नहीं चलिए सर बाय मिलते हैं कल हम लोग अरे यार बजे ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है ओके बाय